హాయ్ వెల్కమ్ టు మహేశ్వరి కెమిస్ట్రీ క్లాసెస్ ఈరోజు టాపిక్ వచ్చేసి పెడగాగి ఆఫ్ ఫిజికల్ సైన్స్కి సంబంధించినటువంటి ఇంపార్టెంట్ బిట్స్ గ్రాండ్ టెస్ట్గా కండక్ట్ చేసుకుంటున్నాం కదా సో ఇది పార్ట్ టూ అండి ఓకేనా యాక్చువల్గా ఎట్ ఎ టైం అప్లోడ్ చేయాలి అంటే కొంచెం ప్రాబ్లమెటిక్గా ఉంది అందుకనే ఎట్ ఎ టైం ఎట్లాంటి ఎడిటింగ్ లేకుండా డైరెక్ట్ అప్లోడ్ చేస్తున్నాను అర్థం చేసుకుంటారని అనుకుంటున్నాను సో ప్లీజ్ ఈ వీడియోని అయితే తప్పకుండా లైక్ చేయడం షేర్ చేయడం మర్చిపోకండి లిజన్ కేర్ఫుల్లీ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ మ్యాచ్ ద ఫాలోయింగ్ అండి దీనికి సంబంధించిన కాన్సెప్ట్లు చూడండి ఏ మెథడ్స్ బి బేసిక్ స్కిల్స్ సి ఇంటిగ్రేటెడ్ స్కిల్స్ డి ఆటిట్యూడ్స్ ఓకేనా పద్ధతులు సాధారణ నైపుణ్యాలు ఇంటిగ్రేటెడ్ స్కిల్స్ ఓకేనా నెక్స్ట్ ఆటిట్యూడ్స్ వైఖరులు నెక్స్ట్ ఇక్కడ చూసినట్లయితే మెజరింగ్ ఇండక్టివ్ డిడక్టివ్ రీజనింగ్ ఎంపీరికల్ రీజనింగ్ కంట్రోలింగ్ వేరియబుల్స్ లాయల్టీ టు ద ట్రూత్ యాక్చువల్గా మనకి మెథడ్స్ అనగానే ఇండక్టివ్ డిడక్టివ్ మెథడ్స్ ఇండక్టివ్ డిడక్టివ్ రీజనింగ్స్ గుర్తుకు రావాలి కాబట్టి ఇది ఇలా మ్యాచ్ చేసేయండి నెక్స్ట్ బేసిక్ స్కిల్స్ కొలవడం ఓకేనా ద్రవ్య రాశి ఎంత ఎన్ని ఎంత లెంత్ ఉంది ఇవన్నీ కొలవడం అనేది బేసిక్ స్కిల్స్ కదా సో ఇది మెజరింగ్ అనమాట నెక్స్ట్ ఇంటిగ్రేటెడ్ స్కిల్స్ చూడండి ఇంటిగ్రేటెడ్ స్కిల్స్ అంటే ఎంపీరికల్ రీజనింగ్ ఓకేనా రీజన్ ఏంటిది అని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయగలమే ఎంపీరికల్ స్కిల్ అనమాట నెక్స్ట్ ఆటిట్యూడ్ అంటే వైఖరి ఓకేనా లాయల్టీ టు ద ట్రూత్ ఓకేనా నిష్పక్షపాతంగా ఉండడం నిజాన్ని ఆచరించడం ఇది ఒక నిజాయితీ వైఖరి కదా అలా అనమాట ఓకే నెక్స్ట్ చూడండి సేమ్ ఇవి హైపోతీసిస్ల గురించి ఇది కూడా ఇంపార్టెంట్ పెట్టండి ఓకేనా నేను ఇవన్నీ మన తెలుగు అకాడమీ బుక్లో నుంచి తీసుకునేవి ఓకేనా సో మీకు కనుక బుక్ ఉంటే డైరెక్ట్ అందులోనే టిక్ పెట్టుకోండి డైరెక్ట్ అందులో నుంచి చెప్పమని కమెంట్ కూడా పెట్టారు బట్ ప్రాబ్లం ఏమన్నా అవుతుందేమని చెప్పేసి నేను ఇలా రాసి చెప్తున్నాను నల్ హైపోతీసిస్ డిక్లరేటివ్ హైపోతీసిస్ ప్రొడక్షన్ హైపోతీసిస్ క్వశ్చన్ హైపోతీసిస్ శూన్య పరికల్పన అని ఓకేనా క్వశ్చన్స్ వేసే పరికల్పన ఇవన్నీ ఉన్నాయి కదా సో ఇందులో నుంచి వీటికి సంబంధించిన స్టేట్మెంట్స్ చూడండి ఇట్ స్టేట్స్ దట్ నో సిగ్నిఫికెంట్ డిఫరెన్స్ ఎగ్జిస్ట్ బిట్వీన్ ద వేరియబుల్ కన్సర్న్ నెక్స్ట్ స్టేట్మెంట్ ఇట్ జనరల్లీ స్టేట్స్ రిలేషన్షిప్ బిట్వీన్ ద వేరియబుల్ కన్సర్న్ నెక్స్ట్ థర్డ్ స్టేట్మెంట్ ఇట్ ఈస్ గెస్ వాట్ మైట్ బి హ్యాపీ బేస్డ్ ఆన్ అబ్జర్వేషన్ ఓకే నెక్స్ట్ ఫోర్త్ స్టేట్మెంట్ ఇట్ ఈస్ ద ఫామ్ ఆఫ్ క్వశ్చన్ మనం ఇది డైరెక్ట్గా చెప్పేసేయచ్చు నల్ హైపోతీస్ అంటే నో డిఫరెన్సెస్ నో సిగ్నిఫికెంట్ డిఫరెన్స్ డైరెక్ట్ ఇదా నెక్స్ట్ డిక్లరేటివ్ హైపోతీసిస్ ఓకేనా డిక్లరేషన్ ఇస్తుంది జనరల్ స్టేట్మెంట్ ఒకటి ఇస్తుంది కాబట్టి ఇది సెకండ్కి ఇది కరెక్ట్ ఆప్షన్ ప్రొడిక్షన్ అంటే ఊహ మైట్ హ్యాపీ బేస్డ్ అని గెస్ చేస్తుంది కదా సో ఇది ప్రొడిక్షన్ హైపోతీసిస్ క్వశ్చన్ హైపోతీసిస్ అంటే ఫార్మేషన్ ఆఫ్ క్వశ్చన్ క్వశ్చన్ వేయడమే ప్రశ్న పరికల్పన అనమాట ఓకే నెక్స్ట్ నైన్టీన్త్ మంత్ చూడండి ఈ మ్యాచ్ ద ఫాలోయింగ్ ఇది కూడా వన్ సైడ్ స్టేట్మెంట్స్ ఓకేనా వన్ సైడ్ కాన్సెప్ట్స్ ఉన్నాయి చూడండి ట్రూత్ డిక్లరేటివ్ హైపోతీసిస్ ప్రిన్సిపుల్ జనరలైజేషన్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ పాయింట్ ఇంపార్టెంట్ అండి లిజన్ కేర్ఫుల్లీ లైట్ ఈజ్ ఎ మిక్చర్ ఆఫ్ సెవెన్ కలర్స్ ఓకే యాక్చువల్గా ఇదేంటిది హైపోతీసిస్ గెస్ చేయండి ఇదేంటి డిక్లరేటివ్ హైపోతీసిస్ ఓకేనా మెర్క్యూరీ ఈజ్ ఎ లిక్విడ్ లిక్విడ్ స్టేట్ మెటల్ మెర్క్యూరీ అనేది యాక్చువల్గా మెటల్ బట్ ఇది ఏ కండిషన్లో ఉంటుంది ద్రవస్థితిలో ఉంటుంది ఓకేనా సో ఇది ఒక ట్రూత్ ఓకేనా నెక్స్ట్ హెల్ప్ ఇన్ డెరివింగ్ కన్క్లూజన్స్ ఫ్రమ్ సైంటిఫిక్ ఫ్యాక్ట్స్ ఓకేనా ఇదేంటిది జనరలైజేషన్స్ డాష్ ఈజ్ కన్సిడర్డ్ యాజ్ ఏ కన్వీనియంట్ క్లాసిఫికేషన్ ఆఫ్ ఫ్యాక్ట్స్ ఇంటు ఏ స్టేట్మెంట్స్ కన్వీనియంట్ ఫ్యాక్ట్స్ క్లాసిఫికేషన్ స్టేట్మెంట్ ఇవన్నీ ఏంటండి ప్రిన్సిపల్స్ ఓకేనా ఇక డిక్లరేటివ్ హైపోతీసిస్ లైట్ ఈజ్ ఎ మిక్చర్ ఆఫ్ సెవెన్ కలర్స్ ఓకే ఆల్రెడీ మనం ఈ స్పెక్ట్రంలో మనం ఇది నేర్చుకుంటాం ఓకే నెక్స్ట్ ట్వంటీ ఎయిత్ చూడండి డెఫినేషన్స్ సరుద పర్పస్ ఆఫ్ మనం అసలు ఈ డెఫినేషన్స్ దేనికోసం ఇస్తామంటే ఎలిమినేటింగ్ ద అంబిగ్యూటీనా ఓకేనా సందేహాలను తొలగించడానికా క్లారిఫైయింగ్ ద మీనింగ్ మీనింగ్ క్లారిటీ ఇవ్వడానిక ఎక్స్ప్లెనేషన్ క్రిటికల్ అయినా సిద్ధాంతపరంగా వివరించడానికా దేని గురించి అంటే ఆల్ ఆల్ అనేది కరెక్ట్ ఆప్షన్ అవుతుంది డి 
ఓకేనా నెక్స్ట్ కాన్సెప్ట్ సార్ అసలు కాన్సెప్ట్ భావన అంటే ఏంటిది జనరలైజ్డ్ ఐడియాసా వ్యారీ ఫ్రమ్ సింపుల్ టు కాంప్లెక్సా మే బీ కంప్లీట్ ఆర్ ఇన్కంప్లీట్ ఆల్ కాన్సెప్ట్ అంటే ఇవన్నీ కన్సిడర్ చేసుకోవచ్చు జనరల్ ఐడియా అని కాన్సెప్ట్ అనొచ్చు ఓకేనా సింపుల్ నుంచి కాంప్లెక్స్కి డిఫరెంట్గా ఉంటుంది అనే భావన ఒకటి కాన్సెప్ట్ ఓకేనా కొన్ని సందర్భాల్లో భావన అనేది కంప్లీట్గా ఉంటుంది ఇన్కంప్లీట్గా ఉంటుంది ఇవన్నీ కూడా కాన్సెప్ట్ సంబంధించి కరెక్ట్ కాబట్టి డి అనేది కరెక్ట్ అండి ఓకే నెక్స్ట్ చూడండి ట్వంటీ టూది చూస్ ద కరెక్ట్ మ్యాచ్ బై కన్సిడరింగ్ ద ఫాలోయింగ్ ఓకేనా చూడండి డాష్ హ్యావ్ అ సెవరల్ డైమెన్షన్స్ ఒక స్టేట్మెంట్ డాష్ ఇన్వాల్వ్ సెవ సెవరల్ డైమెన్షన్స్ ఇదేమో హ్యావ్ సెవరల్ డైమెన్షన్స్ ఇదేమో ఇన్వాల్వ్ సెవరల్ డైమెన్షన్స్ నెక్స్ట్ బట్ ఇన్వాల్వ్ సెవరల్ డైమెన్షన్స్ బట్ వన్ ఆఫ్ దెమ్ బై ఇట్ సెల్ఫ్ కాన్స్టిట్యూంట్స్ అండ్ ఇన్స్టాన్స్ ఆఫ్ ద కాన్సెప్ట్ నెక్స్ట్ డాష్ ఇన్వాల్వ్స్ డైమెన్షన్స్ విచ్ టెల్స్ అస్ ద రిలేషన్షిప్ బిట్వీన్ ఎనీ టూ ఫ్యాక్ట్స్ వేరియబుల్స్ వీటికి సంబంధించిన కాన్సెప్ట్ చూడండి కాన్జి కంజెక్టివ్ కాన్సెప్టా డిస్జెక్టివ్ కాన్సెప్టా క్లోజ్ ఎండెడ్ టైపా రిలేషన్షిప్ టైపా అదే చూడండి క్లోజ్ ఎండెడ్ అంటే ఒక్కటే ఒక ఆన్సర్ ఉంటుంది ఓపెన్ ఎండెడ్ అంటే మినీ ఆన్సర్స్ ఉంటాయి సో దీన్ని బట్టి చూడండి ఇక్కడ హ్యావ్ సెవరల్ డైమెన్షన్స్ హ్యావ్ సెవరల్ డైమెన్షన్స్ అంటే మనకి ఇప్పుడు ఇది ఓపెన్ ఎండెడ్ టైప్ అనమాట ఓకేనా అంటే కంజెక్టివ్ కాన్సెప్ట్ డాష్ ఇన్వాల్వ్ సెవరల్ డైమెన్షన్స్ ఎక్కువ డైమెన్షన్స్ ఉంటాయి బట్ ఇట్ సెల్ఫ్ కాన్స్టిట్యూంట్ అండ్ ఇన్స్టాంట్ ఆఫ్ ద కాన్సెప్ట్ అంటే మనకి డిస్జెక్టివ్ ఓకేనా క్లోజ్ ఎండెడ్ టైప్ అనమాట నెక్స్ట్ ఇన్వాల్వ్స్ డైమెన్షన్స్ విచ్ టెల్స్ అస్ రిలేషన్షిప్ అన్నాడు అంటే రిలేషన్షిప్ టూ ఫ్యాక్ట్స్ బిట్వీన్ ఆర్ టూ వేరియబుల్స్ అన్నాడు కాబట్టి రిలేషనల్ కాన్సెప్ట్ డైరెక్ట్ దేని దానికి మ్యాచ్ అయిపోయింది ఓకేనా నెక్స్ట్ సైన్స్ ఈజ్ ఓకేనా లాజికలా రేషనలా ఆబ్జెక్టివా రీజనబులా ఓకేనా సో ఇందులో చూడండి యాక్చువల్గా మనకి ఇక్కడ సైన్స్ ఈజ్ నాట్ అని ఉంటే కరెక్ట్ అవుతుంది ఓకేనా సైన్స్ అనేది లాజికల్గా ఉంటుంది రేషనల్గా ఉంటుంది ఆబ్జెక్టివ్గా ఉంటుంది కరెక్టే బట్ ఇక్కడ రీజనేబుల్ అన్నాడు యాక్చువల్గా ఇది రీజనేబుల్ కాదు రేషనల్ అనేది కరెక్ట్ అవుతుంది కదా సో ఇది రాంగ్ ఆప్షన్ కింద చూసుకోండి సో ఫోర్త్ వన్ ఈజ్ కరెక్ట్ ఐ మీన్ సైన్స్ అనేది రీజనబుల్ కాదు లాజికల్గా ఉంటుంది రేషనల్గా ఉంటుంది ఆబ్జెక్టివ్గా ఉంటుంది ఇది రాంగ్ ఆప్షన్ చూస్ చేసుకోమన్నాడు కాబట్టి డి నెక్స్ట్ విచ్ ఈజ్ కరెక్ట్ ఏది కరెక్ట్ నాలెడ్జ్ ప్లస్ మెథడ్స్ అనేది సైన్సా ప్రోడక్ట్ ప్లస్ ప్రాసెస్ అనేది సైన్సా నెక్స్ట్ సైన్స్ నాలెడ్జ్ సైన్స్ మెథడ్ సైన్స్ థింకింగ్ అనేది సైన్సా లేదంటే అకార్డింగ్ టు లేమెన్ లేమెన్ అంటే సామాన్యుడు ఓకేనా ఒక సామాన్యుడు ఎట్లా ఆలోచిస్తాడు సైన్స్ ఈజ్ ఎ బాడీ ఆఫ్ సైంటిఫిక్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఏదంటే ఈ ఆల్ కరెక్ట్ ఓకేనా సో సైన్స్ గురించి వాడిని ఇన్ఫర్మేషన్సే ఇన్ఫర్మేటివ్గా ఉన్న క్వశ్చన్స్ నాలెడ్జ్ ప్లస్ మెథడ్స్ నథింగ్ బట్ సైన్స్ ప్రోడక్ట్ ప్లస్ ప్రాసెస్ నథింగ్ బట్ సైన్స్ సైన్స్ నాలెడ్జ్ సైన్స్ మెథడ్ సైంటిఫిక్ థింకింగ్ ఈజ్ సైన్స్ ఓకేనా సైంటిఫిక్ నాలెడ్జ్ సైంటిఫిక్ మెథడ్ సైంటిఫిక్ థింకింగ్ సైన్స్ అకార్డింగ్ టు లేమన్ ఫీలింగ్ ఓకే సైన్స్ ఈజ్ ఎ బాడీ ఆఫ్ సైంటిఫిక్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఓకేనా సో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూడండి విచ్ ఈజ్ కరెక్ట్ యాక్చువల్గా ఈ క్వశ్చన్ అంతా అన్నీ కూడా లేసా చెప్పుకున్నట్టే ఉన్నాయి కాబట్టి డైరెక్ట్ చెప్తున్నా చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇవన్నీ కూడా విచ్ ఈజ్ కరెక్ట్ అంటే చూడండి ఇందులో ఫస్ట్ ఎవరి ప్రకారం సైన్స్ అనే భావన గురించి చెప్తున్నాడు లే మ్యాన్ ప్రకారం సైన్స్ అంటే ఏంటిది సైంటిస్ట్ ప్రకారం సైంటిస్ట్ ఏం సైన్స్ అంటే ఏంటిది ఫిలాసఫర్ అన్ ప్రకారం ఎవరు హక్స్లే ప్రకారం వివరణ ఎన్సైక్లోపీడియా ప్రకారం సైన్స్ అంటే కోనేట్ ప్రకారం సైన్స్ అంటే వివరణ నాష్ అంటే సైన్ నాష్ ప్రకారం సైన్స్ వివరణ విజ్ఞార్ ప్ర విజ్ఞార్ ప్రకారం సైన్స్ అంటే ఏంటిది ఇప్పుడు చూద్దాం ఓకేనా సో విచార్ కరెక్ట్ అంటే ఇందులో ఏవేవి కరెక్ట్ చూస్ చేసుకొని మనం ఫైనల్ ఆన్సర్ పెట్టాలి ఓకేనా నెక్స్ట్ లేమన్ సామాన్యుడు సైన్స్ ఈజ్ ఎ బాడీ ఆఫ్ సైంటిఫిక్ ఇన్ఫర్మేషన్ కరెక్ట్ సామాన్య ప్రకారం సైన్స్ అంటే ఈ సైంటిఫిక్ ఇన్ఫర్మేషన్కి సంబంధించిన దేహం అని అర్థం ఓకేనా నెక్స్ట్ శాస్త్రవేత్త ప్రకారం సైన్స్ ఈజ్ ఎ మెథడ్ బై విచ్ హైపోథిసిస్ ఆర్ టెస్టెడ్ పరికల్పనని పరీక్షించేదే సామాన్య శాస్త్రం ఐ మీన్ సైన్స్ అని వివరించిన వారు శాస్త్రవేత్త నెక్స్ట్ సైన్స్ ఈజ్ ఏ వే ఆఫ్ క్వశ్చనింగ్ ట్రూత్ఫుల
ఈ ట్రూత్ఫుల్నెస్ గురించి నిజం గురి నిజానికి సంబంధ నిజమైన నాలెడ్జ్ ఏదైతే ఉందో వాటికి సంబంధించిన క్వశ్చనింగ్ చేయడం అని వివరించిన వారు ఎవరంటే ఫిలాసఫర్ అకార్డింగ్ టు ఫిలాసఫర్ వ్యూ సైన్స్ ఈజ్ ఏ వే ఆఫ్ క్వశ్చనింగ్ ద ట్రూత్ఫుల్ ఆఫ్ నాలెడ్జ్ నెక్స్ట్ హక్స్లే టీహెచ్ అకార్డింగ్ టు హక్స్లే సైంటిస్ట్ ప్రకారం సైన్స్ ఈజ్ ఏ ఆర్గనైజ్డ్ కామన్ సెన్స్ ఓకేనా నెక్స్ట్ ఎన్సైక్లోపీడియా అమెరికా ఓకేనా విజ్ఞాన సర్వస్వం అంటే కదా ఎన్సైక్లోపీడియా అంటే ఓకేనా సో విగ్ ఎన్సైక్లోపీడియా అమెరికా ప్రకారం సైన్స్ ఈజ్ ఏ సారీ ఏ సైంటిఫిక్ లా ఈజ్ ఏ జనరల్ స్టేట్మెంట్ దాట్ పర్పసెస్ టు డెస్క్రైబ్ సమ్ జనరల్ ఫ్యాక్ట్స్ ఆర్ రెగ్యులారిటీ ఆఫ్ ద యూనివర్స్ ఓకే సో దిస్ ఈజ్ అబౌట్ ఎన్సైక్లో ఫీడియా నెక్స్ట్ కోనేట్ సో అకార్డింగ్ టు కోనేట్ స్టేట్ వ్యాల్ స్టేట్ వ్యూ డైనమిక్ వ్యూ ఆర్ ద టూ వ్యూ పాయింట్స్ ఆఫ్ పీపుల్ రిగార్డింగ్ సైన్స్ ఓకే నెక్స్ట్ నాష్ సైన్స్ ఈజ్ ద వే ఆఫ్ లుకింగ్ ఎట్ ద వరల్డ్ ప్రపంచాన్ని చూడగలిగే దృష్టి సైన్స్ వేగ్నార్ ప్రకారం నథింగ్ బట్ వేగ్నార్ సైన్స్ ఈజ్ ఎ స్టోర్ ఆఫ్ నాలెడ్జ్ న్యాచురల్ ఫినామినా ఓకేనా సహజ దృగ్విషయాలకు సంబంధించినటువంటి ఒక స్టోరేజ్ లాగా ఉండేది సైన్స్ అని చెప్పారు ఇందులో ఏ ఆప్షన్ కరెక్ట్ అని అన్నాడు అన్ని ఆప్షన్స్ కరెక్టే సో మీరు డైరెక్ట్ ఒక టాపిక్ లాగా ఒక క్వశ్చన్ లాగా దీన్ని గుర్తుపెట్టుకుంటే బాగుంటుంది ఓకే ఆల్ ఆర్ సైన్స్ డెఫినేషన్స్ ఓకే నెక్స్ట్ చూడండి డాష్ ఈజ్ ఏ స్టేట్మెంట్ ఆఫ్ అన్ యాక్చువల్ ఈవెంట్ ఆర్ అ ఫిజికల్ ఆబ్జెక్ట్ ఫ్యాక్ట్ ఈజ్ ఏ స్టేట్మెంట్ ఆఫ్ అన్ యాక్చువల్ ఈవెంట్ ఫిజికల్ ఆబ్జెక్ట్ ఫ్యాక్ట్ నిజం అనేది ఒక నిజానికి సం నిజమైన సందర్భం తెలిపే వాక్యము ఓకేనా నిజమైన వస్తువుని గురించి తెలిపే వాక్యం అని చెప్తారు ఓకేనా దిస్ ఈజ్ అబౌట్ ఫ్యాక్ట్ నెక్స్ట్ కాన్సెప్ట్స్ ఆర్ భావన అంటే ఏమిటి ఓకేనా సో ఇందులో ఆప్షన్స్ ఇచ్చాడు అందులో ఏది కరెక్ట్ చూస్ చేసుకోవాలి మేము జనరలైజ్డ్ ఐడియాస్ వ్యారీ ఫ్రమ్ సింపుల్ టు కాంప్లెక్స్ మే కంప్లీట్ ఆర్ ఇన్కంప్లీట్ నెక్స్ట్ ఏ రిడక్షన్ ఆఫ్ ఈవెంట్స్ టు రికగ్నైజబుల్ కాన్ఫిగరేషన్ మనం ఆల్రెడీ ఇంతకుముందు చదువుకున్నాం మీరు రిపీటెడ్లో వచ్చారు సో ఆల్ ఆర్ కరెక్ట్ ఆప్షన్ ఈజ్ రైట్ నెక్స్ట్ సైన్స్ ఈజ్ డెరైవ్డ్ ఫ్రమ్ సైన్స్ అనేది దేని నుంచి తీసుకోబడింది దేని నుంచి నిర్వచించబడింది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇది సిరే లాటిన్ వర్బు టు నో ఓకేనా సైన్స్ అనేది సైన్స్ ఈజ్ డెరైవ్డ్ ఫ్రమ్ సిరే అండ్ సైన్షియా సిరే ఈజ్ ఏ లాటిన్ వర్బ్ సిరే నథింగ్ బట్ టు నో ఓకే నెక్స్ట్ సైన్షియా ఈజ్ ఏ లాటిన్ నౌన్ దట్ ఈజ్ ఏ సిరే ఈజ్ ఏ లాటిన్ వర్బ్ సిరే మీనింగ్ టు నో సైన్షియా ఈజ్ ఏ లాటిన్ నౌన్ నామవాచకం ఇది ఓకేనా పేరు సైన్షియా ఓకే లాటిన్ నేమ్ నాలెడ్జ్ ఓకే హియర్ టు నో తెలుసుకున్నట హియర్ నాలెడ్జ్ జ్ఞానము సో సి ఆప్షన్ ఏ అండ్ బి డి ఆప్షన్ ఏ ఓన్లీ కరెక్ట్ ఆప్షన్ ఏ అండ్ బి ఈజ్ అ కరెక్ట్ సైన్స్ ఈజ్ డెరైవ్డ్ ఫ్రమ్ టూ వర్డ్స్ వన్ ఈజ్ సిరే వన్ ఈజ్ సైన్షియా సిరే నథింగ్ బట్ టు నో ఇట్ ఈస్ ఎ లాటిన్ వర్బ్ సైన్షియా నథింగ్ బట్ నాలెడ్జ్ ఇట్ ఈస్ ఎ లాటిన్ నౌన్ ఓకే నెక్స్ట్ ట్వంటీ నైన్ చూడండి స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ సైన్స్ హ్యావ్ అ టూ పార్ట్స్ వన్ ఈజ్ అ సబ్స్టాన్స్టివ్ స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ సైన్స్ నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ అ సింటాక్టిక్ స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ సైన్స్ యాక్చువల్గా ఇక్కడ క్వశ్చన్ ఎట్లా వస్తుందంటే హౌ మెనీ టైప్స్ ఆఫ్ స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ సైన్సెస్ వీ హ్యావ్ ఐ మీన్ టూ వాట్ ఆర్ దోస్ అంటే ఆప్షన్ ఏ ఇది ఆప్షన్ బి ఇది ఇచ్చి ఆప్షన్ సి ఏ అండ్ బి అని ఇచ్చి మనకి ఆప్షన్ సి ఏ అండ్ బి అని చూస్ చేసుకోవాలి ఓకే స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ సైన్స్ టూ టా టూ పార్ట్స్ ఇట్ హ్యావ్ సబ్టాంటివ్ స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ సైన్స్ సింటాక్టిక్ స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ సైన్స్ ఓకే సో ఇదండి కొన్ని ఇంపార్టెంట్ ఇంపార్టెంట్ కాదు వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ బిట్స్ ఫర్ అప్పటికాగి ఆఫ్ ఫిజికల్ సైన్స్ సంబంధించి చిన్న గ్రాండ్ టెస్ట్ లాగా సో ఉంది కదా ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే నా ఛానల్ మహేశ్వరి కెమిస్ట్రీ క్లాసెస్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి ఇంత ఓపికగా విన్నందుకు థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ ఈ వీడియోని లైక్ చేయడం మర్చిపోవద్దు ఎడిటింగ్ చేసే టైం లేదు ఏమైనా మిస్టేక్స్ ఉంటే క్షమించండి థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్